हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल एट रेजोल्यूशन स्टडी पॉइंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रेमर्स डी जनरेशन दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ ई एस आर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन वेरियस स्पिन सिस्टम हमने बात की थी कि जब एक से ज़्यादा न्यूक्लिया प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन की पेरीफेरी में तब किस टाइप से लाइन्स की स्प्लिटिंग होती है ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब हम क्या डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी और क्रेमर्स डी जनरेशन क्या होती है नाउ बिफोर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ हाउ मेनी ई पी आर स्पीक्स आर एक्सपेक्टेड फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस द टॉपिक जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रेमर्स डी जनरेशन मस्ट बी डिस्कस्ड अब तक जो हमारे चार लेक्चर हुए हैं ई के उसमें हमने डिस्कस किया था कि जिस ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पेरीफेरी में कोई दूसरा न्यूक्लियाई है जो उसके साथ इंट्रैक्शन करता है वो किस टाइप से स्प्लिटिंग करता है ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ट्रांजिशन मेटल आयंस की तो ट्रांजिशन मेटल आयंस में भी स्प्लिटिंग होती है अब ट्रांजिशन मेटल आयंस की स्प्लिटिंग पढ़ने से पहले हमें जीरो फील्ड स्प्लिटिंग और क्रेमर्स डिजनरेसी को डिस्कस करना पड़ेगा नाउ व्हेन ए मेटल आयन इज रिप्लेस्ड इन ए क्रिस्टल फील्ड द डिजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स विल बी रिजोल्व बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन अब हमने डिस्कस किया हमें पता है कि जो मेटल ट्रांजिशन मेटल्स होती है उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं और आपको ये भी पता है कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है डी जनरेट होते हैं बट अगर आपने उस ट्रांजिशन मेटल को क्रिस्टल लेटिस के अंदर रख दिया है उसकी वजह से क्या होगा डी जनरेसी ब्रेक हो जाएगी नाउ द स्पिन डी जनरेसी विल रिमेन अनटिल ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक तो डी जनरेसी रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो डी जनरेसी ब्रेक हो जाएगी वेन द स्पीसीज कंटेंट्स मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन द स्पिन डी जनरेसी कैन हैव कैन ऑल्सो बी रिजोल्व बाय द क्रिस्टल फील्ड थस द स्पिन लेवल्स मे बी स्प्लिट इवन इन द अबसेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में हमने बात की अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है और आपका जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो जो डी जनरेसी थी वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से भी ब्रेक हो गई है लेकिन आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया है इस स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब है आपने तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया लेकिन स्प्लिटिंग फिर भी हो गई है हाउ एवर वेन द स्पीसीज कंटेन्स एन ओल्ड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स द स्पिन डी जनरेसी ऑफ एवरी लेवल रिमेन्स डब्ल्यू डी जनरेट दिस इज नोन एज क्रेमर्स डी जनरेसी अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया था फिर भी स्प्लिटिंग हुई है लेकिन अगर ओड अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो जो स्पिन डी जनरेसी के लेवल्स जो बनेंगे वो अभी क्या है डबली डी जनरेट और उसी डबली डी जनरेट को हम क्या बोलेंगे क्रेमर्स डी जनरेसी फॉर एन इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स द स्पिन डी जनरेसी में भी रिमूव्ड एंटायरली बाय द क्रिस्टल फील्ड अब देखो ओड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो उसमें डी जनरेसी थी उसको बोल दिया क्रेमर्स डी जनरेसी लेकिन इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन डी जनरेसी रिमूव हो जाएगी टोटली रिमूव हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड की वजह से ओके okay? अब ये जो सारे कंसेप्ट हैं कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है क्रेमर्स डी जनरेसी क्या होती है इन सबको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे एग्जाम्पल है कंसिडर करते हैं एक ऐसा केस कंसिडर द केस ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन विथ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन अब हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन लिया है जिसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन टोटल स्पिन क्या हो जाएगी वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा और अगर एक स्पिन है तो एम एस वैल्यू आपको पता है प्लस से माइनस तक जाती है तो माइनस वन जीरो प्लस वन हो जाएगा नाउ इन द एबसेंस ऑफ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग द टू पॉसिबल ट्रांजिशन जीरो टू वन एंड माइनस वन टू जीरो अकॉर्डिंग टू स्पिन सेलेक्शन रूल आर डी जनरेट एंड ओनली वन सिग्नल इज ऑब्जर्व क्या कहा हमने अगर आपने कोई भी जीरो फील्ड स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं की है उस कंडीशन में जो दो ट्रांजिशन होने चाहिए थे जीरो से वन और माइनस वन से जीरो दोनों की एनर्जी सेम होगी दोनों की दोनों डी जनरेट होंगे इस वजह से आपको केवल और केवल 
एक ही सिग्नल मिलेगा बट जीरो फील्ड स्प्लिटिंग रिमूव्स द डिजेनरेसी इन एम एस एंड वेन सब्सिक्वेंट स्प्लिटिंग बाय द अप्लाइड फील्ड अकर्स द टू रिजल्टिंग ट्रांजिशंस आर नॉट डिजेनरेट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस In this example, two peaks are observed in the spectrum when zero field splitting exists, but only one when it is absent. देखिए ध्यान से एग्जाम्पल से समझ में आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया है हमने डिस्कस क्या किया है कि आपके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा भाई स्पिन जैसे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर हम बात करते हैं बाकी ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं तो इसकी स्पिन भी वन बाई टू है इसकी स्पिन भी वन बाई टू टोटल स्पिन क्या हो गई वन अब एस की वैल्यू वन के लिए एम एस की वैल्यू होंगी माइनस वन जीरो और प्लस वन ठीक है अब हमने ये पढ़ा है कि जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या कहता है डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो डेल्टा एस अगर जीरो डेल्टा एस सॉरी डेल्टा एस तो जीरो होता है लेकिन डेल्टा एम एस वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस वन ये ये वाला डिस्कस करेंगे अब देखिए डेल्टा एम एस इक्वल्स टू प्लस माइनस वन इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो माइनस वन से जीरो अलाउड है और जीरो से प्लस वन भी अलाउड है तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन होने चाहिए बट अगर जीरो फील्ड स्प्रेडिंग नहीं होती है तो क्या होगी सिंगल ट्रांजेक्शन और अगर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो कितने ट्रांजिशन होंगे दो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये डायग्राम है इस कंडीशन में क्या है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग अब्सेंट है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग अब्सेंट है तो जो ये एनर्जी है ट्रांजिशन की जीरो से वन और जीरो से माइनस वन से जीरो इन दोनों की एनर्जी सेम है तो यहाँ पर आपको एक ही पी का ऑब्जर्व करोगे एक ही जो सिग्नल आपको मिलेगा लेकिन इस कंडीशन की बात करें यहाँ पर डी जनरेसी ब्रेक हो गई है डिजेनरेसी ब्रेक होने की वजह से जो माइनस वन से जीरो की एनर्जी डिफरेंट है जीरो से प्लस वन की एनर्जी डिफरेंट है तो यहाँ पर हमें दो लाइन से मिलेंगी ईपीआर स्पेक्ट्रा में नाउ एग्जांपल लेते हैं कंसीडर एग्जांपल ऑफ मैग्नीस टू पॉजिटिव दैट इज डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगेशन द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मैग्नीस टू इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम ये है मैग्नीस टू के लिए मैग्नीस टू के लिए अब आपको पता है कि मैग्नीस टू की बात करेंगे तो मैग्नीस टू के लिए मैग्नीस प्लस टू के लिए डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अगर डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डी के अंदर पाँच अनपेड इलेक्ट्रॉन है पाँच अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू होगी फाइव बाई टू एम की अगर बात करेंगे तो वैल्यू होगी प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू और प्लस माइनस वन बाई टू एक एक कम करते जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी ठीक है तो देखो ये दिखा रखा है प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू और प्लस माइनस फाइव बाई टू इसकी सिक्स एस ट्रम सिंबल होता है अब अगर हम बात करेंगे तो प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू और प्लस माइनस वन बाई टू इन तीनों की एनर्जी जो है वो डब्ली डिजनरेट है जैसे ये वाली डब्ली डिजनरेट हो गई ये वाली डब्ली डिजनरेट है और ये भी डब्ली डिजनरेट है कब जब जीरो फील्ड क्या है जीरो फील्ड लेवल्स हैं यानी कि स्प्लिटिंग नहीं होगी बट आपने देखा कि जब आप इसको ब्रेक करते हो फील्ड अप्लाई करते हो फील्ड अप्लाई करने के बाद जो ये आपकी स्टेट्स थी ये डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक हो जाएंगे डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक होंगे तो किस टाइप से ब्रेक हो जाएंगे भाई एक तो आपको मिलेगा माइनस फाइव बाई टू की फाइव लाइन्स सॉरी सिक्स लाइन्स फिर आपको माइनस थ्री बाई टू की फिर प्लस माइनस वन बाई टू की प्लस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू और प्लस फाइव बाई टू फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि जो डिजनरेट स्टेट्स थी उन सब स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंट हो गई है डिजनरेसी ब्रेक हो गई है अब आपने क्या किया मैग्नेस टू पॉजिटिव के पास आप लीगेंड लेकर आ गए तो लीगेंड्स की वजह से क्या होगा जो माइनस के फाइव बाई टू जिसकी एनर्जी डिजनरेट थी वो डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक होगा क्योंकि जो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई है वो इस पिन को फर्दर डिवाइड कर देगा ठीक है तो इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपको मिलेंगे इसकी थ्योरी देखते हैं थ्योरी में क्या कहता है
तो हमने देखा कि जो तीन डब्ल्यू डी जनरेट लेवल्स थे प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस थ्री बाई टू प्लस माइनस फाइव वन बाई टू इसको हमने क्रेमर डी जनरेशन बोल दिया आपने फील्ड अप्लाई किया तो डिफरेंट फाइव ट्रांजेक्शन्स हुई थी ये हमने देख लिया था जो अपना डायग्राम था उसमें अब देखिए जो मैगनीस न्यूक्लियाई है जिसके लिए आई की वैल्यू फाइव बाई है वो डिफरेंट फाइव लाइन्स देगा ठीक है और सिक्स हाइपर फाइन लाइन्स में ब्रेक हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस को हम कैलकुलेट करेंगे जो हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसी से और जो सेपरेशन आएंगे लाइन के बीच में वो हम फॉर्मूला से निकालेंगे थ्री को स्क्र थीटा माइनस वन से ओके सिलेक्शन रूल यहाँ पर भी सेम रहेगा डेल्टा एम एस इक्वल्स टू प्लस माइनस वन तो मैग्नेस के एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है मैग्नेस के एग्जाम्पल से हमने क्या डिस्कस किया है कि हम किस टाइप से स्प्लिटिंग कर सकते हैं जीरो फील्ड स्प्रीडिंग क्या होती है और क्रेमस डिजनरेशी क्या होती है